Okolí Břeclavského zámku bylo 1. květnovou sobotu v obležení dětí. Každoroční akce Břeclav dětem přilákala davy. Přibližně 20 stanovišť rozmístěných na ploše mezi zámkem a zimním stadionem prověřila zručnost i znalosti malých účastníků. Mnozí z nich i soutěžili. 15 zastávek bylo totiž oficiálně soutěžních a po zdolání většiny z nich čekali na děti odměny. Těch stanovišť je spousty, soutěžních je 15. Ostatní jsou takzvaně na podívání, nicméně musím konstatovat, že organizačně se podílí 250 lidí. 250 lidí je teď po těch stanovištích, kde ukazují, jak funguje buď vězeňská služba nebo policie České republiky i hasiči. Máme tady dokonce vodovody a kanalizace, přijeli se svým novým vozem a ve nám ukazuje krásné jejich popelářské auto. To zároveň je součástí celé té kartičky, kde děti sbírají razítka. Těch stanovišť, jak jsem zmínil, je 15 od ekokomu, technických služeb, nemocnici Břeclav, Parkáček, je tady toho mnoho. I teda spousty nabídl Agrotek letos. Když to všechno děti projdou, co získají nebo můžou získat? Děti dostanou na startu, dostanou teda od nás tu kartičku, zároveň takovou papírovou taštičku, kde je logo naše krásné a sbírají po těch stanovištích razítka. I zároveň dostávají nějakou odměnu, ať už je to třeba u MSK diplom nebo sladkost, u Vexa auto taky sladkosti, Helen Doron nabízí nějaké pastelky, tak na konci ve cíli za 11 razítek dostávají od nás od Městského muzea a od města Břeclavy. Máme tam pastelky, máme tam frisby, máme tam tleskačky, jsou tam hlavolami, jsou tam křídy, je tam toho strašně moc. Děti si můžou vybrat a zároveň dostanou nějakou sladkou odměnu. Přestože šlo především o den plný zábavy, děti se také mnohému naučili. Každý z úkolů plnil i vzdělávací či osvětovou funkci. Já této akci velice fandím, protože to není jenom zábava pro děti, ale nenásilnou formou se tam v podstatě učí základy, které v životě budou potřebovat. Jako třeba tady třídit odpad, tam mají potom zdravovědu, jo, základy poskytování první pomoci. Viděl jsem tam pěkný stánek, kde se učí základy angličtiny, potom je tam stánek s dopravní výchovou. Takže o tom to je především nejenom, aby se děti pobavili a je rodiče s něma, ale aby si taky z toho něco odnesli. V čem jsou třeba podle vás ty největší mezery, kde ty děti potřebují nejvíc vzdělat, kde mají ty největší mezery momentálně? Já nevím, jestli, já si myslím, že je to všeobecné ve všech oblastech. Já osobně sám jako fandím a propakuju dopravní výchovu, protože každý z nás, i ty děti, jsou účastníci silničního provozu a tak, jak všichni víme, ten silniční provoz je velmi hektický, takže aby si osvojili hned od mládí ty základy, aby předešli nějakým rizikům, nějakým dopravním nehodám a úrazům. Dětem samozřejmě o osvětu nešlo, chtěli se hlavně bavit, což se dařilo. Úkoly plnili z radostí a odměny byly určitě zasloužené. Já jsem dělala, skákala jsem přes gumy, potom jsem třídila odpad, potom jsem... Um, Koulela s gumou přes kužel. No a byly ty úkoly těžké? Ani moc ne. Který se ti nejvíc líbil? Mm, třídit odpad. No, jakože bavilo mě to. A nejlepší bylo asi to třídění odpadu. A nejsi první, co na tom třídění odpadu je tak zajímavého? Já nevím, prostě to, mě to baví. Já jsem se. Třeba já, jaké stopy, spo, spouhaní, stop. A bavilo tě to? Jo, bavilo. Já ne, jsem ne? dělala úkol, že jsem musel i bavit sama foj. A mělo to dobře? Jo. Bylo možné se zabavit i u stanovišť, které nebyly součástí soutěžní trasy. I tady bylo možné se do sytosti vydovádět. Nesoutěžní jsou proto, protože třeba právě vystupují v rámci toho programu, jak už třeba ta vězeňská služba, ale zároveň protože se chcou třeba ukázat. Nabídl se nám besip, že se chce ukázat a těch stanovišť už je 15, je to mnoho 
a nadspat tam, aby děti zvládali všechno, je to pro ně náročný, takže ono si to tak nějak prochází. A třeba je to i proto, že zase někteří nechcou vůbec soutěžit a chcou se jenom podívat. Pestré bylo i dění na hlavním pódiu. Vystřídalo se několik vystupujících skupin. Například čiperkové přitáhly desítky nejmenších jako magnet a plnění úkolů muselo jít na chvíli stranou. Program je bohatý, teď za náma vystupují čiperkové, návštěvnost je vysoká i před pódiem. Poté máme parkour fanzónu, což jsou kluci, kteří přijeli až z Hodonína na Biziou krásnou parkurovou zónu, odám to ukážou všechno, vystupují taneční skupiny břeclavské, no a nedílnou součástí, tak jako vždycky, budeme mít potom vystoupení, nebo spíš respektive ukázku vězenské služby a jejich psů, jak fungují. Jestli měli pořadatelé i potenciální účastníci z něčeho obavy, bylo to počasí. Předpověď hrozila deštěm natolik, že to mohlo mít pro akci až fatální důsledky. Mračna nakonec Břeclave ve velké míře míjela, což nakonec pomohlo k vysoké návštěvnosti. Jednak tu akci pro nás dělá naše příspěvková organizace, která je k tomu určená, teda Městské muzeum a galerie, ale taková akce, aniž to vypadá, je velmi náročná organizačně pro všechny ty složky, které tady jsou, i složky integrované záchranného systému, je tu nemocnice, je tu záchranná služba, jo, jsou tu kinologové, prostě Všichni mají svůj program, ta akce se naplánuje na ten konkrétní den a nedá se s tím pohnout, tak jak někteří lidé na sociálních sítích psali, přeločte to ze sobotu na nedělu. No to by bylo jenom přání, to prostě nejde. Pořadatelé tak mohli být spokojeni a mohou se pustit do přípravy dalšího ročníku. Začali s tím prakticky hned první pracovní den po prodlouženém víkendu. Jde totiž o událost, jejíž příprava si vyžaduje velké množství času.